മാന്ത്രിക കുതിര ഒരിക്കൽ ഗ്ലോറി എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലോറി ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ എറിക് അവളെ കാണുകയുണ്ടായി അവള് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു എറിക് ഗ്ലോറി എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അവൻ ഗ്ലോറിയെ തന്റെ മറ്റു കുതിരകളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഗ്ലോറി തന്റെ പുതിയ കുടുംബവുമായി സന്തോഷത്തോടെ വളർന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്ലോറി മറ്റു കുതിരകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതുപോലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവൾ അതേ ആഹാരം കഴിച്ചു അതേ ജോലികൾ ചെയ്തു അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചു അങ്ങനെ കുതിരകൾക്ക് ഓട്ടമത്സരം വെച്ചു ഗ്ലോറി അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഗ്ലോറി ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും വന്നതാണെന്ന് അറിയാതെ അവൾ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ വളർന്നു അവളുടെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ള കുതിരകളെ പോലെ അവളെയും നോക്കിയിരുന്നു ഗ്ലോറിക്ക് മേഘങ്ങളെ പോലെ വെളുത്ത നിറവും മഴവില് പോലെ നിറങ്ങളിലുള്ള മുടിയും കൂടാതെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് അവളുടെ തലയിലെ വലിയൊരു ഭംഗിയുള്ള കൊമ്പ് അവള് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുതിരകൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചതായി ഗ്ലോറിക്ക് തോന്നി ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുപോലെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലോറി മാത്രം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ നിന്നു അവളുടെ സ്ഥലത്തെത്തി ഉറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടവൾ ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റു ഗ്ലോറി നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റു കുതിരകളെല്ലാം തൊഴുത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് ഓടുന്നത് കണ്ടു അവളെ എല്ലാ കുതിരകളെയും പിടിച്ചു നിർത്തുവാനും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുവാനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആരും തന്നെ നിൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ കുതിരകളും എന്തോ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതായിരുന്നു ഗ്രച്ചൻ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഗ്രച്ചൻ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഗ്ലോറി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു തന്നെ ആരും കേൾക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് ഗ്ലോറി ആലോചിച്ചു എല്ലാ കുതിരകളും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടുകയാണെന്ന് ഗ്ലോറിക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് അവരൊരു പച്ചപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിന്നു അവിടെ നിറയെ ഡാഫോഡിൽസ് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലോറി ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഒരു മാജിക് കാർപ്പറ്റിൽ വിചിത്രമായ ഒരു പെട്ടിയുമായി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ദ്വാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ടുപെട്ടി മീട്ടുമ്പോൾ ഒരു മാന്ത്രികമായ ശബ്ദം അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയും ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മാന്ത്രികതയിൽ അകപ്പെട്ട് പോയവരാണ് മറ്റു കുതിരകളെന്നും ഗ്ലോറിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് താൻ മാത്രം ഈ മാന്ത്രികതയിൽ പെട്ടില്ല എന്ന് ഗ്ലോറി ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ താൻ മാത്രം മറ്റു കുതിരകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കുളത്തിൽ അവളുടെ മുഖം വെള്ളത്തിൽ നോക്കി അപ്പോഴാണ് അവളുടെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപം അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവൾ അവളുടെ ഭംഗിയുള്ള വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ശരീരവും നിറങ്ങളുള്ള മുടിയും നെറ്റിയിലൊരു കൂർത്ത കൊമ്പും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അവൾ മറ്റു കുതിരകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിലും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൾ ആ പെൺകുട്ടി ആ പാട്ടുപെട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്നും മാറുവാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ ആ കുതിരകളെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാതെ അനങ്ങില്ല എന്ന ഭാവമായിരുന്നു ഗ്ലോറി തന്റെ കൂർത്ത കൊമ്പും കൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തോട്ട് വരികയും ആ പാട്ടുപെട്ടി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ ഇടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പെട്ടി താഴെ വീണു ആ പാട്ടുപെട്ടി ഒരു കുതിരക്കൊളമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ മറ്റു കുതിരകളുടെ പോലെ അല്ല ശരിക്കും അവളുടെ പോലെ തന്നെ തോന്നി അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ കാല് കൊണ്ട് ആ ബോക്സിൽ ചവിട്ടിയതും ആ പാട്ട് നിന്നു മറ്റു കുതിരകൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഏതോ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതായി അവർ മനസ്സിലാക്കി ആ പെൺകുട്ടി ഓടി ഗ്ലോറി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വീണ്ടും സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അത് തുടരുവാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ അത് വളരെ താമസിച്ചു പോയിരുന്നു എല്ലാ കുതിരകളും അതിനകം തന്നെ ഗ്ലോറിയുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഗ്ലോറി ഓടുന്നതിനിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു അവൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കാണാൻ വ്യത്യസ്തമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ മറ്റു കൂട്ടുകാരുടെ ജീവൻ അവൾ രക്ഷിച്ചു കുട്ടികളെ ഗ്ലോറി മറ്റു കുതിരകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിലും അവൾ മറ്റു കുതിരകൾ ഒരാപത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്